Sige, alamin natin kung paano natin susukatin o ano yung mga value nito, mga linya na yan. So, yan yung isa-isa natin. So, ito yung 0. Pansin nyo po, merong 1, 2, 3, 4, 5 na line, tapos ito ay 1. So, pwede nating sabihin na ito po ay 0.2. 0.4 0.6 0.8 Okay? So kapag pumalo po dito yung ating needle pointer tapos naka times 1 po siya ang value po niya nabawa nandito sa 1, 1, 2, 3, 4 pang apat na linya yan po ay uh, 0.8 ohms kasi hindi siya umabot dito sa 1 Now patuloy natin Pari ko yung aking mayawagang needle pointer dun sa infinite. So, ito yung 1. So, pansinin nyo rin po. 1, 2, 3, 4, 5. So, ganun pa rin ang measurement. Ito ay 1, 1.2, 1.4, 1, 1.6, 1.8, tapos 2. Okay? So, ito po yung Ah, uh, bawa pumunta dito yung needle pointer natin na tapos nasa times 1 siya. Nandito sa 1 2 3 pangatlo. Pangatlong linya, yan po ay 1.6. Okay, tuloy natin. Isa-isa lang natin ha. So ito ay 2. Tapos ito naman po ay 5. 1 2 3 4 5. So ano kaya ang pwedeng measurement mo diyan? Hindi na po siya uh, point 0.2. So, magiging ano na po siya? Uh, 0.5. Limbawa, dito, 2.5 to. Dito naman ay 3. 3.5. Uh, four 4.5. Then 5. Kapag tumutok dito yung needle pointer sa, let's say, uh, pangatlo na linya, yan po ay magiging 3.5 uh, ohms. Okay po? So, dito yung simula ulit, 5. Uh, 0.5 pa rin po siya. 5.5. This one is 6. 6.5. Dito ay 7. 7. 5. 8. 8.5. 9. 9.5. Then 10. Again, kapag tumutok dito yung needle point sa so let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6, yan po ay 8 ohms. Tuloy natin. This time, hindi na po siya 0.5. Magiging 1 na po siya. Mawa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 17, 18, 19, 20. Kaya po, kapag nasa times 1 ang range natin at nandito po siya, let's say sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, that will be 16 ohms. Okay? Next. Dito po, hindi na siya 1. Ang magiging value na po ng bawat linya dito ay 2. Baba, 22. 24, 26, 28, 30. Kaya po dito, pag pumalo po siya dito sa 1, 2, ikalawang linya, after nung 20, this will be 24 ohms. So, bawat line na po yan, 2, 2 pa rin po ang value ha. So, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50. Kaya kapag ito po ay pumalo dito, let's say after 30, 1, 2, 3, 4, 5, that will be 40 ohms. Now, pagdating po dito sa 50, hindi na po siya 2. Ang value na po ng bawat line ay 5. Kaya dito po, ito ay 55, 60, 65, 70, 80, 90, 
95,100. Okay? Sorry kung medyo maliit yung sulat ko, ha? So, kapag pumalo yung needle point dito, yan, let's say, after na 50, 1, 2, 3, 4, that would be uh, 70 ohms. Dito naman, after ng 100, ang value na po ng per line dito ay 20. So, ngayon, magiging 120 ito, 140, 160, 180, then 200. Kaya kapag dito punta yung ating needle point, after ng 100, nagbilang tayong 1, 2, 3, that will be 160 ohms. Sa part na to medyo nakakalito ito eh. Tanggalin ko lang po ito ha. Yan. So, ito yung 200. Yung susunod niya, mapansin nyo, maliit po yung line. Ito po ay 250. Okay. Tapos, yung sun sinundan niya po ay 300. Now, yung sinundan po nun ay hindi po 350, kundi 400. Okay? Tapos, itong line na to ay 500. Kaya po, pag ang linyang ito ay tumapat dito, after ng 200, let's say 2 lines, that will be 300 ohms. Okay? After po dito, 500. Next ay 1K. Sunod po ay 2K or 2,000. Pag sinabi natin K, tulad na sinabi ko kanina, ang K po ay kilo. So, this one is 1,000 ohms tsaka 2,000 ohms. Okay? Kapag umabot po dito, again, at hindi po siya uh, gumagalaw, ibig sabihin po ay masyadong mataas yung resistance. Ano pa, imposible na po mag-travel yung electron natin sa wire o dun sa isang object. Okay? So, yun po yung paraan ng pag-measure ng ating resistance. Halimbawa po, kapag ang ating tester ay naka times 1 at pumalo po dito yung ating uh, let's say dito as is po yan. Halimbawa, 20, sunod po dito ay 22 ohms. Kasi, uh, 22 times 1, oh, 22 times 1, 22 pa rin. So, kung saan man po uh, pumunta dito ang ating needle, basta naka times 1 po siya, as is po yung value. Another example, kapag nandito po yung needle point natin, so, 5, 6, 5.5, 6, 6.5, 7. So, this one is 7 ohms. Okay? Now, paano po kung nilagay natin sa times 10. Ngayon ito po yun. Halimbawa po, yung, again, yung range ay nasa times 10. Tapos, pumalo po yung needle point papunta po dito sa uh, ikatlong linya after ng 20, so 22, 24, 26. Ang ibig sabihin po ng times 10, Ito po yung times 10 or 10. Mumultiply po natin siya sa 10. So, this one is, yung naba, nabasa natin din is 26. Kaya po, ang reading po niyan ay 260 ohms. Okay? Sa pang-example, nakaset pa rin sa times 10. Yung needle point ay pumalo po, let's say, dito. So, after ng 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. So, ang gagawin natin, dahil nasa times 10 po yung range, yung 10 po, sulat natin dito yung 80, so that would be 800 ohms. Okay? So, parang uh, yung value, tapos nagdaga mo lang na isang zero, so nakuha nyo na yung uh, value ng sinukat nyo pong resistance, which is 800. So, parang ganun lang po kadali. Now, let's say, inilagay natin yung ating range selector dito sa 100 or times 100. So, ganun pa rin po ang proseso. Ganito po yun. Kapag 
nag uh, fall itong needle natin, needle pointer, let's say dito po sa bago mag 10. So yan po ay 9.5. So naka-set po siya sa 1 times 100. So mangyayari po niyan, uh, 100 times 9.5 equals 950 ohms kasi nakaset po yung range sa times 100 so ganun lang po o isa pa uh, nakaset pa rin sa 100 at nilagay natin dito let's say sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 line after nun 30 so that will be uh, 44 so, ang mangyayari po, dahil naka-range po siya sa 100 times 44. So, dalawang zero lang po idadagdag natin. So, that would be 4400 ohms. O kaya, uh, 4.4 kilo ohms. Tama ba? 1, 2, 3. Yan. So, yun po yung uh, pagbasa ng measurement kapag nandito po yung needle point natin at nakaset tayo sa times 100 okay paano kung naka ano na times 1k okay ang 1k po kasi ay equivalent po sa 1000 so lagi tayo so halimbawa nandito po yung needle point natin uh, 30, 32, 34, 36 so, lalagay natin dito, 36. So, ibig sabihin yan, uh, tatlong zero. So, 36023 ohms. Or, or, siya po ay 36 kilo ohms. Yan. So, yun po yung pagbabasa kapag nakaset po siya sa 1K. Kapag naman po sa 10K, May 10K pa kasi. So, gagawin natin apat na zero to. Bawa, 36 din. Nakaset kayo sa 10K. Bawa po ito. 10K siya, nakaset. So, ganun din. Uh, 36. Tapos, apat na zero. 1, 2, 3, 4. Thumbs. Or, 360 kilo ohms yan so yun yung paraan ng pagbabasa ng ating uh, uh, multi-tester so dapat familiar din kayo dito sa uh, value ng bawat line para makuha nyo po yung ng resistance ng silusukat po ninyo okay, set natin to Okay, lagi ko pwede na yan. Okay, so naka times 1 po ako. Yan, times 1. Para medyo makita nyo po yung measurement. So, ito yung resistor natin. So, cutting ko po yung isa. So, ang tawag pala dito ay breadboard. So, dito tinutusok yung mga component na gusto natin i-test. Naka times 1 po yan. I think yan po ay 70. I think 70. Ito namang isa. Ah, mataas na yun. Times 10. Para mas mabasa natin siya ng ano, ng malinaw. Yan. So, times 10. Siguro pwede na yan. Aha. I think ito ay sorry ah, 70? 70 ohms? Oh, 70. Let's say 70 ohms siya, tapos naka times 10 siya. So, ang lalabas po niyan, uh, 70, 
times 10 that will be 700 ohms okay so in po yung paraan ng uh, paggamit uh, ng multimeter para mabasa natin yung resistance nung sinusukat natin na halimbawa resistor katulad nitong mga to okay